নমস্কার ঢাকার অমর একুশে বইমেলায় জীবনে প্রথমবার এলাম দেখতে পাচ্ছেন কিরকম ভিড় আমি এখন ঢাকায় আছি বাংলাদেশে তা আজকে আমার জীবনের বেশ একটা বেশ ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটতে চলেছে আমি প্রথমবারের মতো ঢাকার অমর একুশে বইমেলায় যাচ্ছি আমরা একটা সিএনজি এখানে অটো রিক্সাকে সিএনজি বলে ডাকা হয় আমাদের ওখানে সিএনজিতেই চলে অটো কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস তা সেটাকে শহরে সিএনজি সেইটা করে আমি এখন যাচ্ছি দোয়েল চত্বর এই দোয়েল চত্বর একটা জায়গা সেখানে ব্যারিকেড করা আছে সেইখানে নেমে আমাকে যেতে হবে তা আমার এই পুরো ভিডিওটা দেখতে দেখুন আমার তো মনে হয় না ভারতবর্ষে কোনো ব্লগার এখনও অবধি অমর একুশে বইমেলার কোনো ভিডিও পোস্ট করেছে করলে ভালো আর না করলে আমি প্রথমবার এইবার কলকাতার সাথে ঢাকার তুলনা অনেক করে কিন্তু ঢাকার সঙ্গে কলকাতার কোনো মিল নেই ঢাকার সঙ্গে মিল যেটা আছে পুরনো দিল্লির বেশি করে আছে পুরনো দিল্লি বা নয়া দিল্লি দুটোই বলতে পারেন দিল্লির সাথে ঢাকার প্রচণ্ড মিল আমার যেটা লাগলো কলকাতার চেয়ে রাস্তাঘাট অনেক চড়া এই যে আমি এলাম নারিন্দা থেকে দোয়েল চত্বরে রাস্তার মধ্যে অনেক জায়গায় আমার মনে হয়েছে দারিয়াগঞ্জ পুরনো দিল্লির দারিয়াগঞ্জের সাথে প্রচণ্ড মিল পেলাম আমি এই যে যান জট রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন এই যে অটোয় উঠে পড়ছি লাফিয়ে উঠে লাল কেল্লার উল্টো দিকে আপনি যদি দিল্লির লাল কেল্লায় গিয়ে থাকেন হুবহু তার সাথে মিল হুবহু দিল্লির সঙ্গে ঢাকার বেশি মিল এই জায়গাটা দেখে আমার মনে হয়েছে দিল্লি দারিয়াগঞ্জের মোড় একেবারে ওই রকম এই বইমেলায় আমি প্রবেশ করছি প্রথমবার এলাম অমর একুশে বইমেলায় দোয়েল চত্বর নামে এই যে জায়গাটা আছে এখানে নেমে একটু হাতলি হয়ে যাবে আর আজকে যেহেতু এখানে ছুটি আছে প্রচন্ড ভিড় এই সন্ধ্যাবেলা আর যারা আপনারা ভাবেন যে ছুটির দিন বলে জ্যাম কম ঢাকায় সেটা কিন্তু ভুল কথা আজকেও কিন্তু জ্যাম জমা ঢাকা তা আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম বইমেলার গেটের দিকে দূরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঢাকা ফটক ঢাকা ফটক নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও আমি করেছি শীঘ্রই তা আমি আমার চ্যানেলে রিলিজ করব এই আমরা হাঁটতে চললাম দেখতেই পাচ্ছেন দলে দলে মানুষ আসছেন কাতারে কাতারে মানুষ দলে দলে যোগ দিন সবাই যাচ্ছেন অমর একুশে বই মেলায় একটু আনন্দ উপভোগ করতে বইয়ের মাঝে কিছু সময় কাটাতে রাস্তা চারধারে কিন্তু অনেক হকার আছেন যারা নানা রকম স্ন্যাক আইটেম বিক্রি করছেন তার মধ্যে মোমো যেমন আছে ফুচকা আছে পেয়ারা মাখা আছে ডালমুট আছে আর অনেক কিছুই আছে সেগুলো নিয়েও আলাদা একটা ভিডিও আমি পোস্ট করব। আর আপনারা যারা ঢাকায় থাকেন তাঁরা যদি আসতে চান মেট্রোতে তাহলে নিয়ারেস্ট মেট্রো রেল স্টেশন হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টপেজ সেইখানে নামলেই আপনারা একদম হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন বইমেলার গেট বইমেলাটা কিন্তু দুদিকে হয় একদিকে হয় সরকারি এবং লিটল ম্যাগাজিন যে স্টলগুলি আছে সেইগুলি লিটল ম্যাগাজিন স্টলগুলিকে এইবারই ইনভলভ করা হয়েছে এই সরকারি স্টলগুলির সাথে অন্যদিকে উল্টো ফুটে আরেকটা হয় সেইখানে কিন্তু মূলত বেসরকারি যে স্টলগুলি আছে সেইগুলিকে নিয়ে করা হয়েছে সেই দিকের বইমেলার ভাগটা আমরা কিন্তু পৌঁছে গেছি হ্যাঁ আমরা আগে এসেছি বাংলা একাডেমির যে সাইড আছে সেইখানে সেইখানে চলুন আপনাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দি গণহত্যা জাদুঘর দেখতে পাচ্ছেন নানা রকম স্টল আছে এবং এই যে মেলার মধ্যে সবাই যে ঘুরে বেড়াচ্ছে হেঁটে বেড়াচ্ছে এই যেটা আড্ডার মেজাজ সবচেয়ে ভালো লাগলো এটাই আমরা এখন যাব বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের স্টলে
একের পর এক স্টল পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি যারা আপনারা কোনোদিন অমর একুশে বইমেলা আসেননি তাদেরকে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি আমি এইটুকুই আবার এই স্টলে দেখুন বিক্রি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জীবনে নানা ঘটনা নিয়ে তৈরি গ্রাফিক নভেল আমি দেখেছি আঁকাগুলো কিন্তু খুব ভালো কলকাতা থেকে এসেছি আমি প্রথমবার প্রথমবার এলাম আমি এসেছি তিন দিন আগে যাবো এবারে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই যাবো হ্যাঁ আর আপনার নাম কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উনি সহ প্রতিষ্ঠাতা অথচ কেউই জানে না উনি বাংলা একাডেমি প্রথম ফেলো উনিশশো ষাট সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্বে ওনার অনেক বড় অবদান আছে ব্রিটিশ শাসন আমলে শিক্ষা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলেন তারপরে উনিশশো এগারো সালে খান বাহাদুর খেতাব অর্জন করেন উনি আমাদের যে পরীক্ষার খাতায় রোল নাম্বার উনি প্রবর্তক এনার পিছনে মানে রোল নাম্বার লেখার পিছনে অনেক আত্মপ্রকাশ করে ইয়াছাড়া উনি রাজশাহী কলেজের স্কুলের এগারোতম প্রধান শিক্ষক ছিলেন উনি ওনার জীবন দশায় ইসলামিক সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক এবং মানুষের জীবনযাপনের একটা শৈলী এবং উৎকর্ষতামূলক একটা আপনার পথধারা মানব জাতিকে প্রবর্তন করে সে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উপকারে এবং তাদের জীবন পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার প্রতিষ্ঠিত উনিশশো সালে সতেরোই মার্চ এই আহসানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে আজকে মিশনের অলমোস্ট আটাশি বছর মিশন বর্তমানে এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপ সহ ছাব্বিশটা দেশে শাখা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এটার আমাদের মিশনের মূল মত হল ষষ্ঠার ইবাদত এবং সৃষ্টির সেবা এবং আমাদের মূল কর্মসূচিটা হল আপনার মানবতার মাধ্যম মানবতার প্রচার এবং প্রসার এবং বাংলা ভাষায় যাতে ইসলাম সঠিকভাবে প্রচার লাভ করে এই আমাদের মূল উপজীব্য ব্যাপার শিক্ষার আরেকটা বিষয় হলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানসা এলাহিয়া মাকা দিসুরিয়া অর্থাৎ স্রষ্টার আশীর্বাদ এবং মানব জাতির কল্যাণ প্রতিটি ক্ষেত্রে উনি মানবতা এবং শিক্ষা এবং সমাজ উন্নয়নকে উনি বিশেষ ভূমিকা এবং বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে এসেছে আপনার নাম একটু বলবেন আপনার নাম আর আপনার নাম বই মেলা মেলা বই মানুষজন প্রচুর দেখতেই পাচ্ছেন তবে আপনারা যারা কলকাতা থেকে দেখছেন কলকাতার বই মেলার সঙ্গে এই বই মেলার প্রধান তফাতটা হচ্ছে কলকাতার বইমেলা হলো আন্তর্জাতিক বইমেলা সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অংশগ্রহণ করে কিন্তু এইখানে অমর একুশে বইমেলা হলো বাংলাদেশের লেখকদের যারা বাংলা ভাষায় লেখেন তাঁদের প্রকাশিত বই নিয়ে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় বছরের পর বছর ধরে
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি স্টল ও সামনেই হচ্ছে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব একুশে বইমেলার যেটা সবচেয়ে আমার ভালো লেগেছে এই যে খোলা মেলা একটা আড্ডার পরিবেশ সবাই যাচ্ছে গল্প করছে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমার খুব ভালো লেগেছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এইখানে আছে বঙ্গবন্ধুর একটি আবক্ষ মূর্তি ভাষার মাস সংগ্রামের মাস মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মাস ফেব্রুয়ারি মাসে এই বইমেলা হয় ঢাকায় অমর একুশে বইমেলা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্টল এটি এবং এই যে পোস্টারটা আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন অ্যান হাইলেট দিস ডিমান্স মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি পোস্টার এই পোস্টারটি যে মুখ এটি আঁকা হয়েছিল পাকিস্তানের ইয়া ইয়া খানের মুখ অনুসরণে বঙ্গবন্ধু বইমেলা নামের এই স্টলে গিয়ে চোখে পড়ল সুকুমার রায় উপেন্দ্র কিশোর এঁদের বই এবং চোখে পড়ল গোপাল ভাঁড়ের জোকসের বইও
ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলাম কার্টুন পিপলের স্টল আসুন এদের সাথে একটু কথা বলা যাক আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি কলকাতা থেকে থ্যাংক ইউ আপনাদের ফেসবুক পেজটা আমি ফলো করি আমি খুব ভালো লাগে পোস্টগুলো দেখতে ও আচ্ছা হাই আকর্ষক কাজ সব আপনার নাম কি আর আপনার নাম আপনার নাম ওকে মানুষের ভিড়ে আড্ডায় যে বইমেলা জমজমাট তা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন বিশেষত যারা প্রথমবার বাংলাদেশের একুশে বইমেলা সম্বন্ধে কোনো ভিডিও দেখছেন তাদের কথাই বলছি এইবারে আমরা একটু যাব রাস্তার ওই পারে দেখতে পাচ্ছি কিরকম ভিড় একটা দিক দেখিয়েছি আপনাদের অলরেডি আমি যেখানে বাংলা একাডেমির সরকারি মূলত যে স্টল সেগুলো আছে ওই দিকে আর এই দিকে হচ্ছে মূলত বেসরকারি স্টল ভিড়টা এই দিকেই বেশি হয় দেখুন কাতারে কাতারে মানুষ আসছে আর আজ এখানে ছুটির দিন প্রচুর স্টল সব রকম বই পাওয়া যায় প্রাপ্তবয়স্ক শিশু কিশোর সবার জন্য সব রকম বইপত্র আছে গ্রাফিক নভেলস আছে সবই আছে রীতিমতো একটা সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে আমার আর যেহেতু ছুটির দিন প্রচুর মানুষ আসছেন আজকে বিকেল বেলা তাহলে আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল এবং আমার ফেসবুক পেজ জুরুজ ধামাকা সেটাকে লাইক করুন ফলো করুন পরের পরে ফিরছি নতুন কোন চমক নিয়ে নতুন কোন ধামাকা নিয়ে হ্যাঁ চালা ভিস্টা জুরুজ ধামাকা লেটস টু দা ধামাকা